код неисправности OBD2 техническое описание, нарушение связи с модулем управления беговой платой что это означает. Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2, этот код означает, что модуль управления подножкой ARBSMA и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом, схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SAN, модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе, производится. Производители автомобилей используют несколько сетевых систем, до 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими, системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или SAI, шина SAI EJ 1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD, наиболее распространенная система, используемая после 2004 года, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SAN, также использовалась до 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств, без этой шины SAN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства, в зависимости от того, какая цепь затронута, модуль управления подножкой ARBSMA обычно расположен за приборной панелью с обеих сторон автомобиля, также может быть установлен внутри центральной консоли, он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией PSM. Эти входы позволяют модулю управлять срабатыванием подножки, подсветки подножки при открытии или закрытии дверей. Обратитесь к справочнику по конкретному автомобилю, чтобы определить, какая дверь имеет букву А. В вашем конкретном случае, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количества проводов и цветов проводов в системе связи, степень серьезности кода и симптомы серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это устройство для удобства клиентов, и в случае полного отказа электросети всегда есть обходной путь вручную, отсутствие работы RBSM никоим образом не влияет на работу автомобиля, симптомы кода у 0244 могут включать, подножки остаются выдвинутыми, не убираются, свет на подножках всегда включен, никогда не включается, RBSM не включается, не работает, причины, обычно причины установки этого кода являются, обрыв на шине SAN плюс или, цепь короткое замыкание на питание или массу в цепи шины SAN отсутствие питания или заземление на модуль RBSM а редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта. Хорошее место для начала всей электрической диагностики, это проверить бюллетени технического обслуживания, TSB, для вашего автомобиля проблема, с которой вы столкнулись, может быть известно другим специалистам в этой области, известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ к кодам, посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием, если это так, вам следует сначала диагностировать их, поскольку, как известно, неправильный диагноз возникает, если вы диагностируете код у 0244 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен, если единственный код, который вы получаете от других модулей, это у 0244, попробуйте получить доступ к RBSMA, если вы можете получить доступ к кодам из RBSMA, то код Код у 0244 либо прерывистый, либо код памяти, если не удается получить доступ к RBSMA, значит, код у 0244, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует. Наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая приводит к потере питания или заземления модуля управления ходовой платой А. Проверьте все предохранители, питающие модуль RBSMA на этом автомобиле. Проверить все основания для РБКМА, найдите на автомобиле точки крепления заземление и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные, если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место, где он соединяется, если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем RBSMA, если связь с RBSMA восстанавливается, скорее всего, проблема. 
проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь с модулем по-прежнему не может быть установлена, найдите коммуникационные соединения SEN шины на вашем автомобиле, наиболее важно разъем RBSMA, который обычно находится за приборной панелью с обеих сторон автомобиля, также может быть установлен внутри центральной консоли, перед отсоединением разъема на RBSMA отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик, разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клеммы используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки, перед подключением разъемов обратно к RBSMA выполните эти несколько проверок напряжения, вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на RBSMA есть питание и заземление, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в RBSMA. Перед продолжением снова подключите аккумулятор, при этом RBSMA все еще отключен, подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем RBSMA, а черный провод вашего вольтметра к хорошему заземлению, если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания, подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи B+, а черный провод, в каждой цепи заземления, еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления, затем проверьте две цепи связи, найдите SENC+, или HSSEN+, цепь, и SENC, или HSSEN, цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению, подключите красный провод к SENC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями. Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SENC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями, другие производители показывают SENC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе, ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вам не удалось сбросить код неисправности у 0244, единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту, поскольку это будет указывать на сбой RBSMA, большинство этих RBSMA должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки на транспортном средстве.